നമസ്കാരം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഐ ടി ഐ കാച്ചേരിയിലെ മെക്കാനിക് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സെവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സെൻസേഴ്സ് വിച്ച് ഡിറ്റക്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എൻജിൻ ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇ സി എം വിച്ച് കൺട്രോൾസ് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പല പല സെൻസറുകളുണ്ട് ഈ സെൻസറുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് എൻജിൻ്റെ അവസ്ഥ ആ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇ സി എം മനസ്സിലാക്കി ഇ സി എം പല യൂണിറ്റുകൾ പല പല ഡിവൈസുകളും പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ആണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഐഡിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇഗ്രിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആ പേരറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്യൂവൽ എത്രത്തോളം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യണം ഇഞ്ചക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്യൂവലിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക ഏ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് നോക്കി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം സപ്ലൈസ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എയർ ഫ്യൂവൽ മിച്ചർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് റേഷ്യോ അണ്ടർ വൈഡ്ലി വേരി ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചാമ്പറിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂവൽ മിച്ചർ വളരെ ഏറ്റവും നല്ല അതായത് എയറും ഫ്യൂവലും മിച്ചർ മുഴുവനായിട്ടും കത്തി തീരാൻ പറ്റാവുന്ന തരത്തിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക പല പല ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലും എൻജിൻ്റെ ലോഡ് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി സ്പീഡ് നോക്കി എങ്ങനെയാണോ ആ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി ആ വശത്തിന് എയർ ഫ്യൂൽ മിച്ചർ ഏകാം പ്രശ്നം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം ഇറ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ സ്വീക്കൻഡിൽ മൾട്ടി പോർട്ട് ഫ്യൂൽ എൻജർ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻജെക്സ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു ഈച്ച് ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലുള്ള ഓരോ ഇൻടേക്ക് പോർട്ടിലേക്കും ഇൻലെറ്റ് വാൽ തുറക്കുന്ന ആ ഭാഗം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻടേക്ക് പോർട്ടിലേക്കും ആവശ്യമായ ഫ്യൂല് സിസ്റ്റമായിട്ട് മൾട്ടി പോർട്ട് ഫ്യൂ ഇൻജക്ഷൻസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ഇ സി എം കൺട്രോൾസ് ദ ടൈം ആൻഡ് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂൽ ഇൻജക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫ്യൂൽ ഇൻജക്ടർ ഇൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇൻടേക്ക് പോർട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ വേരിയസ് സെൻസേഴ്സ് So that suitable air fuel mixture is supplied to the engine in each driving conditions. Engine driving conditions are managed by the same sensor. The same sensor is the same as the same sensor. That is the same sensor. The same sensor is the same as the same sensor. The same sensor is the same as the same sensor. The same sensor is the same as the same sensor. The factors to determine the injection time are the basic injection time which is calculated on the basis of engine speed and intake manifold pressure and various compensation which are determined according to the signals from various sensors and detect the state of the engine and driving conditions. Engine driving conditions are the same as the sensors and the sensors are the same as 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 the sensors. ഇഞ്ചക്ടർ വഴിക്ക് അത് എയർ ഫ്യൂൽ മിച്ചർ എൻജിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പടത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ എൻജിൻ കൺട്രോൾ മോഡിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം ഈ എൻജിൻ കൺട്രോൾ മോഡിൽ നിന്നെനിക്ക് പല സെൻസറുകളിൽ നിന്നും അതായത് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ മാനിഫോൾഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ സെൻസർ ഓക്സിജൻ സെൻസർ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസർ അപ്പോൾ ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രോട്ടിൽ എത്രത്തോളം ഡ്രൈവർ ആക്സിഡൻ്റ് നമുക്ക് കാലു കൊടുത്തുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത് എത്രത്തോളം അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രഷർ എയർ ഫോ എയർ മാനിഫോളിൽ എത്രത്തോളം പ്രഷർ ഉണ്ട് അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കും ഓക്സിജൻ സെൻസർ എത്രത്തോളം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾ ഒഴുകി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എയർ ഫോയിലെ എയർ എയർ അല്ല പെട്രോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം അ
ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലെയും സിഗ്നൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ സെൻസറിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വിശകലനം ചെയ്ത് അത് ഇതിലേ എത്തിക്കുന്നത് അടുത്തത് എയർ ഐഡിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദി സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ദ ബൈപ്പാസ് എയർ ഫ്ലോ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇ സി എം ആൻഡ് ഐ എസ് വാൽ ഓഫ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസ് ഈ ഐഡിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ സി എമ്മും ഐ എ സി വാൽവ് ഇൻ ഐഡിൽ എയർ കൺട്രോൾ വാൽവും രണ്ടും കൂടി രണ്ടും രണ്ട് രണ്ട് ഇ സി എം ഒരു വാല് ഐ എസ് വാലും കൂടിയാണ് എത്രത്തോളം എയർ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടു കീപ്പ് ദ എഞ്ചിൻ ഐഡിൽ സ്പീഡ് സ്പെസിഫൈഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എല്ലാ സമയത്തും അത് ആ ഐഡൽ ആർ പി എം എത്രയാണെന്ന് നോക്കി അത് എപ്പോഴും അത് അത് അത്ര ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എങ്ങനെ ദ എഞ്ചിൻ ഐഡൽ സ്പീഡ് ക്യാൻ വേരി ഡ്യൂ ടു ലോഡ് അപ്ലൈ ടു ദ എഞ്ചിൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ എഞ്ചിൻ ടു കോമ്പൻസേറ്റ് എയർ ഫിൽ മിച്ചർ റേഷ്യോ വെൻ ഡീസിലേറ്റിംഗ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ഡ്രൈവബിലിറ്റി വെൻ എഞ്ചിൻ ഈ സ്വാമ്പ്ര എഞ്ചിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളിൽ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിൻ തണുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ചൂടാവും എപ്പോഴും അറിയാം എഞ്ചിൻ തണുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എഞ്ച് വാമാവും എഞ്ച് വാമായ സ്വമേധയായിട്ട് ആർ പി എം കൂടും നമ്മൾ ബൈക്കിനൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ എല്ലാവർക്കും എക്സ്പെർട്ട് ആയതെന്ന് അറിയാം രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് പമ്മി നിൽക്കുന്ന കാണാം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ ആർ പി എം കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതൊക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ ആയി അവസ്ഥയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഐ എസ് സി വാൽവ് എപ്പോഴും ഒരേ സ്പീഡിൽ തൊള്ളായിരം ആർ പി എം ആയിട്ടില്ല ആർ പി എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തൊള്ളായിരം ആർ പി എം നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ എ സി ഇട്ടാലും എ സി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും എഞ്ചിൻ ചൂടായാലും ചൂടായില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഐ എ സി വാൽവ് ആ ഇ സി എം സിഗ്നൽസ് നോക്കിയിട്ടതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എം പി എം സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്റേ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഈ ഐ എ സി വാൽവ് നോക്കും ബാക്കി സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരവസ്ഥ എഞ്ചിൻ്റെ ചൂട് ബാക്കി മനസ്സിലാക്കി അത് ഇ സി എം സിഗ്നൽസ് ഐ എ സി വാൽവിന് കൊടുത്തതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് സി വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡസ്റ്റി സിഗ്നൽ സെൻഡ് ഫ്രം ഇ സി എം ഇ സി എം എന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഐ എസ് സി വാൽവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇ സി എം ഡിറ്റേൽസ് ദ എഞ്ചിൻ കണ്ടീഷൻസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം വേരിയസ് സിഗ്നൽസ് ആൻഡ് സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ബൈപ്പാസ് എയർ ഫ്ലോ ബൈ ചാർ ചേഞ്ചിങ് ഐ എസ് വാൽവ് ഓപ്പണിംഗ് ഈ വാൽവിൻ്റെ തുറക്കുന്ന അവസ്ഥ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് മുഴുവനും സിഗ്നൽസ് ഇ സി എം എന്ന് ഇ സി എം സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സിഗ്നൽസ് എടുത്ത് ഇ സി എം ആണ് ഈ ഐ എ സി വാലിൻ്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവനായിട്ടും നടത്തുന്നത് ബെൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് എ സ്റ്റോപ്പ് ദ ത്രോട്ട് വാൽവ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഐഡൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ എഞ്ചിൻ ഈസ് റണ്ണിങ് ദ എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് ഇസ് കപ്പ് അറ്റ് എ സ്പേസ് വൈഡ് ഐഡൽ ആർ പി എം എഞ്ചിൻ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ത്രോട്ട് വാൽവ് അടഞ്ഞിരിക്കും ഒരു അല്പത്തിൽ ഒരു പൊടി ചിലപ്പോൾ തുറക്കുണ്ടാവാം ആ കണ്ടിരിക്കുകയായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരം ആർ പി ആണ് എങ്കിൽ ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മാത്രം തൊള്ളായിരം എന്ന് കുറച്ച് അങ്ങ് പല വണ്ടികളിലും ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആ തൊള്ളായിരം ആർ പി എത്തിൽ അങ്ങനെ നിർത്തും അത് ഏത് കണ്ടീഷനായാലും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എ സി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ വന്നാലും അത് ആ ഐ എ സി വാൽവിലേക്കുള്ള കറണ്ട് സിഗ്നൽസ് ഇ സി എം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബാക്കി മറ്റ് പല സെൻസറുകളും വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നോക്കാം ഐ എ സി വാൽവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതൊരു ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ എം പി എഫ് വണ്ടികളിൽ കാർബനിന് പകരം ഇരിക്കുന്നൊരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ ആൾ കൈകൊണ്ട് തുറന്നടച്ചത് ആ ബട്ടർഫ്ലൈ വാൽവ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് ഇത് ആക്സൈഡ് കേബിൾ മുഖാന്തരം ആക്സൈഡ് പടയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ത്രോട്ടിൽ ബോഡിയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്നതാണ് ഐ എ സി വാൽവ് അതിന് തൊട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് തുറക്കുന്നത് ത്രോട്ടിൽ പൊസിഷൻ സെൻസർ മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാൽവ് ഇ സി എം എന്ന് സിഗ്നലിൽ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ആ വാൽവ് വർക്ക്
ഈ വാൽവ് തുറന്നിരുന്ന മുകളിൽ കൂടെ വരുന്ന എയറിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് അത് അടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചോളൂ ഇതാണ് ഈ സി എം ഈ സി എം ഒരു ഐറ്റം മാറ്റി അടിയിൽ പമ്പ് ഉണ്ട് മറ്റു പല യൂണിറ്റുകൾ ഇതിലും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്ലഞ്ചർ ഇത് കറണ്ട് വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഐ എ സി വാൽവ് ആയിരിക്കുന്ന പൊസിഷനും എല്ലാ വണ്ടികളിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവാം എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ ത്രോട്ടിൽ വാൽവ് മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ എയറിനെ അടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മളിത് നാല് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പമ്പിനെ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇ സി എം കൺട്രോൾസ് ഓൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് ബൈ ടേണിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ അണ്ടർ എനി ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ വഴിക്കാണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ പമ്പിലേക്ക് ഇ സി എം ആണ് അത് ഓൺ ഓഫ് ആക്കുന്നത് വൈ ക്രാങ്കിങ് എൻജിൻ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽസ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ടു ഇ സി എം ഇ സി എമ്മിലേക്ക് സിഗ്നൽ അപ്പം കിട്ടും വൈ ക്രാങ്ക് ഷാർട്ട് പൊസിഷൻ സാർ ഓർ ക്രാങ്ക് ഷാർട്ട് പൊസിഷൻ സാർ സിഗ്നൽസ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ടു ഇ സി എം അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സിഗ്നൽസ് ആ വഴിയുള്ള സാൻസറുകൾ സിഗ്നൽസ് ഇ സി എമ്മിന് കിട്ടും ഇ സി എം ആണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പിനെ എന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇത് ഇതുപോലത്തെയാണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല വണ്ടികളും കാണാം അപ്പോൾ ഈ റിലേ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഹോൺ റിലേ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹോൺ അടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഹോൺ ബട്ടൺ ബട്ടൺ കൂടി കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് കേട് വരും കത്തി നശിക്കും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് കൂടി ചെറിയ കളവിലുള്ള കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ നെഗറ്റീവ് കറണ്ടോ കടത്തി വിടുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റിലേയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഈ റിലേ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ റിലേയാണ് പമ്പിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഈ റിലേ വഴിക്കാണ് ഫ്യൂവൽ പമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സി എം വളരെ കമ്മൈനോട്ട് കറണ്ട് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഈ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ സി എം അല്ല ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഈ സി എമ്മിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങില്ല കാരണം ഈ സി എം അത് കേട് വരുത്തും അപ്പം ഈ റിലെ എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഈ റിലേ വഴിക്കാണ് സാധനം ഇതിൽ എല്ലാതും കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ നേരിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് വഴിക്കല്ല കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് റിലേ ഉടൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഹോം റിലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ നോക്കി അറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇഗ്നേഷ്യൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഇഗ്നേഷ്യൻ കൺട്രോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കറണ്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നേഷ്യൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ദ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ദ ടൈം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ടു ഇഗ്നേഷ്യൻ പ്രൈമറി കോയൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇഗ്നേഷ്യൻ ടൈമിങ് ഇഗ്നേഷ്യൻ ടൈമിങ് അനുസരിച്ച് ഇഗ്നേഷ്യൻ പ്രൈ 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 ഇഗ്നേഷ്യൻ കോയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇ സി എം ജഡ്ജസ് ദ എൻജിൻ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ കണ്ടീഷൻ ബൈ യൂസിങ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം വേരിയസ് സെൻസേഴ്സ് സെലക്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ടൈം ആൻഡ് ഇഗ്നേ ഇഗ്നേഷൻ ടൈമിങ് ഫോർ ദാറ്റ് എൻജിൻ and vehicle conditions from among those pre-stored in its memory and sends it uh, as an ignition signal to the igniter in ignition coil assembly. Igniter ignition coil assembly. Mudalayar sakayatal. Baki sensor will be very good. Aavishamaya samayat, aavishamaya nalasi utapala ila karandu, avade kudukka. Adhe adhe sparkle karandu kudukka. Adhe 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 Controls of the system includes three different types as follows. മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഇത് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇഗ്നേഷൻ ടൈമിങ് കൺട്രോൾ ആസ് ഫോളോസ് ഇതുപോലെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നേഷൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്യൂവൽ പമ്പ് റിലേ പോയതെങ്കിലും റേഡിയേറ്റർ ഫാനും റിലേ ഉണ്ട് ആ ഇ സി എം കറണ്ട് റിലേയിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ എന്നാണ് നേരിട്ടിട്ട് സോറി ഇ സി എം ഇനി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സി എം സിഗ്നല് ഈ റിലേയിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ വർക്ക് ചെയ്ത് കറണ്ട് നേരിട്ടിട്ട് റേഡിയേറ്റർ ഫാനിലേക്ക് എത്തിക്കും റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പല വണ്ടികളിലും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നൊരു ബെൽറ്റ് വഴിക്കാണ് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പ്രസ സ്ഥിതി മാറി റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്കിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിയാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് വർക്കാവുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എം പി എഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എം പി എഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇ സി എം എന്ന് ആണ് സിഗ്നൽ ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇ സി എം അത് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് അതായത് കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ട് ആ സെൻസറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ മോട്ടർ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ മോട്ടർ ഇസ് ഓൺ ഈ റിലേ ബെൻ ദ ഇ സി എം കൺട്രോൾസ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ മോട്ടർ ടേൺ ഡൗൺ അറ്റ് ബിലോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഓഫ് ബിലോ നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇ സി എമ്മിന് മനസ്സിലായി തൊണ്ണൂറ്റി ഡിഗ്രി ആയി എന്ന് ഉടൻ തന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ റിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ റിലെ കറണ്ട് ഫാൻ മോട്ടറിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഫാൻ തനിയെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൽ നിന്ന് സിഗ്നലിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിൽ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആയി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇ സി എം ആ റിലേക്ക് മറ്റേ സിഗ്നൽ കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിലേക്ക് കറണ്ട് കിട്ടില്ല ഉടൻ തന്നെ ആ ഫാൻ തനിയെ ഓഫ് ആവും അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി വരെ ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ഇ സി എം അലി കൊടുക്കും കറണ്ട് കൊടുക്കും അത് അതുകൂടെ തന്നെ അത് കട്ട് ആവും ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ എ സി ചില വണ്ടികൾ എ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ഇടുന്ന സമയം മുഴുവനും ഈ ഫാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എ സി ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോഡാണ് അതുപോലെ അതിനൊരു വേറൊരു ചില വണ്ടികൾ രണ്ട് കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ഫാൻ ഉണ്ടാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ എ സി നമ്മുടെ സാധാരണ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ തെറ്റ് ബാക്കിലാണ് ഈ കണ്ടൻസർ ഇരിക്കുക എ സി കണ്ടൻസർ അങ്ങനെ ഒരു എ സി ഇടുമ്പോൾ തനിയെ ഈ ഫാൻ ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ എ സി ഇട്ടു എന്നുള്ളത് ഇ സി എമ്മിന് അറിയാം ഇ സി എമ്മാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും എ സി അല്ല ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഇവർക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാൻ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു ഈ കാണുന്നതാണ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ റിലെ ഒരു മോഡലാണ് ഇങ്ങനെ പല വണ്ടികളും ചിലപ്പോൾ കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ കാണാം ഇതിൽ ഇത് മെയിൻ കറണ്ട് റേ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്തും ഇതിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഫാ റേഡിയേറ്റർ ഫാനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ ആർക്ക് കിട്ടണം ഈ റേലേക്ക് കിട്ടണം അത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഇ സി എം ഇ സി എം സിഗ്നൽ ഈ റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേ ഓൺ ആയിട്ട് നേരെ കറണ്ട് എവിടെ ചെയ്യലും ഫാനിലേക്ക് ചെല്ലും അതാണ് ഈ റിലേയുടെ പ്രവർത്തനം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പല തവണ പല ആവർത്തി വായിച്ച് നോക്കി ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തരും ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം